இந்த அக்டோபர் ரெண்டு மகாத்மா காந்தி நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் அதனை முன்னிட்டு காந்தியோட வாழ்க்கை வரலாற்று சுருக்கமாக நூற்றி ஐம்பது தகவல்களை தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் மகாத்மா காந்தியின் முழு பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி காந்தி அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தார் இது இவரது நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் காந்தியின் தந்தை கரம்சந்த் குஜராத் மாநிலம் போர்பந்தரின் திவானாக இருந்தவர் கரம்சந்தின் நான்காவது மனைவிக்கு மகனாக பிறந்தார் காந்தி காந்திக்கு லக்ஷ்மிதாஸ் காந்தி கர்ஷன்தாஸ் காந்தி என்ற இரண்டு சகோதரர்களும் ராலியட் பென் காந்தி என்ற சகோதரியும் உடன்பிறப்புகள் காந்தியின் தாயார் பெயர் புத்திலிபாய் புத்திலிபாய் மிகுந்த இறைபக்தி உடையவராகவும் அடிக்கடி விரதங்கள் இருப்பவராகவும் தன் வாழ்வின் பாதி பகுதியை வீட்டிலும் மீதியை கோவில்களிலும் கழிப்பவராகவும் திருந்தார் விஷ்ணுவை வழங்கக்கூடிய வைணவ மத நம்பிக்கைகளில் ஊறிப்போன ஒரு குடும்பத்தில் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டவர் காந்தி புலால் உண்ணாமையும் உண்ணா நொம்பும் அவருக்கு வீட்டிலேயே கற்றிட கிடைத்த பாடங்கள் காந்தி தனது கல்வியை துவங்கிய போர்பந்தர் தொடக்கப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தூசியில் எழுத்துக்களை எழுதி பழகும் நிலையே இருந்தது காந்தி செல்வந்தரின் மகன் என்பதாலும் அவரது தந்தை அப்போது ராஜ்கோட் பகுதியின் திவானாக இருந்ததாலும் அவருக்கு சில வசதிகள் கிடைத்தன அவர் பள்ளியில் அவர் ஒரு சராசரி மாணவனாகவே இருந்தார் அவரது வகுப்பு அறிக்கை ஒன்று ஆங்கிலத்தில் நன்று கணிதத்தில் சுமார் பூகோளத்தில் மோசம் என்று குறிப்பிடுகிறது பின்னாளில் ஒரு பெரும் நிலப்பரப்பிற்கு அடையாளமாகி போனவர் பூகோள பாலத்தில் மோசம் என்று தான் பள்ளிப்பருவத்தில் மதிப்பிடப்பட்டார் பள்ளிப்பருவத்தில் தனது நடத்தைக்கு நற்சான்று வாங்கினார் தனது கையெழுத்துக்கு மோசம் என்றே குட்டுப்பட்டார் அவருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் அவரது பதிமூணு வயதில் கஸ்தூரி பாய் உடன் திருமணமானது இதனால் ஓராண்டு பள்ளிப்படிப்பை இறந்தார் அவர் வகுப்பறையிலோ விளையாட்டுத் திடலிலோ பிரகாசிக்காத சோபிக்காத ஒரு தைரியம் இல்லாத குழந்தையாகவே இருந்தார் அதீத கட்டுப்பாடுகளுடன் வளர்ந்த அவர் பதின்பருவத்திற்கே உரிய சிறு திருட்டுகள் இரகசிய நாத்திகம் திருட்டுத்தனமாக புகைப்பிடித்தல் புலால் உண்ணுதல் போன்ற காரியங்களில் ஈடுபட்டார் ஆனால் எதையும் மீண்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று தனக்குள் உறுதி ஏற்பார் அந்த உறுதியை காப்பார் பிரகலாதா ஹரிச்சந்திரா போன்ற மேடை நாடகங்கள் அவருக்குள் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின காந்தி தனது பதினெட்டு வயது வரை அரிதாகவே நாளிதழ்கள் வாசிக்கும் பழக்கமுடையவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழில் பவுநகர் சமல்தாஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் குஜராத் மொழியில் இருந்து ஆங்கில பாடல் திட்டத்திற்கு மாறியதில் பாடங்களை கவனிப்பதில் சிரமப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டில் காந்தியின் முதல் மகன் ஹரிலால் பிறந்தார் எதிர்காலத்தில் காந்தி என்னவாக வேண்டும் என்ற முடிவு குடும்பத்தால் அவரிடமே விடப்பட்டது மருத்துவராக வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் உயிரினங்களை அறுத்து கூராய்வு செய்வது வைணவ தர்மத்திற்கு எதிரானது என்பதால் அவர் சட்டம் படித்து பாரிஸ்டராக வேண்டும் என இறுதி செய்யப்பட்டது அதற்காக இங்கிலாந்து செல்ல வேண்டும் என்பது காந்தியின் தீர்மானமாக இருந்தது அவர் இங்கிலாந்து என்பது தத்துவவாதிகளும் கவிஞர்களும் நாகரிகமும் நிரம்பிய நிலம் என்று கற்பனை செய்து வைத்திருந்தார் காந்தியின் சொத்துக்கள் பயணத்திற்கு போதுமானதாக இல்லை அவருடைய ஒரு சகோதரர் தான் பயணத்துக்கு தேவையான பணத்தை ஏற்பாடு செய்தார் தொலைதூர தேசத்திற்கு பயணம் என்பதால் தனது தாயின் ஐயத்தை போக்கும் வகையில் அங்கு மது மாது மாமிசம் ஆகியவற்றை தொடமாட்டேன் என சத்தியம் செய்தார் காந்தியின் வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு கடைசி தடையாக கடல் கடந்து பயணிப்பது இந்து தர்மத்திற்கு எதிரானது என்று கூறி அவர் சார்ந்த பனியா சமூகத்தின் தலைவர்கள் குறுக்கே நின்றார்கள் அதையும் மீறி செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் அவர் கடல் கடந்து இங்கிலாந்திற்கு பயணித்தார் இங்கிலாந்து சென்று சேர்ந்த பத்து நாட்கள் கழித்து அங்கு இன்னர் டெம்பிள் என்ற சட்டக் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் மெட்ரிகுலேஷன் தெருவினை எழுதி ஆங்கிலம் மற்றும் லத்தீன் மொழிகளை மிகுந்த சிறுத்தையுடன் கற்றார் இங்கிலாந்தின் கலாச்சாரத்துடன் ஒத்துப்போவது அவருக்கு சிரமமாக இருந்தது மேற்கத்திய உணவுகள் உடைகள் பண்பாடு ஆகியவற்றை ஏற்று அதற்கேற்றார் போல் தன்னை தகவமைத்துக் கொள்வதில் சிரமப்பட்டார் சைவ உணவு பழக்கத்தினால் அவர் சிரமப்பட நேர்ந்தது அவரது நண்பர்கள் இதனால் அவரது கல்வியும் உடல்நிலையும் பாதிப்படையும் என எச்சரித்தனர் சைவ உணவு தேடலின் பலனாக காந்தி லண்டன் சைவ சங்கத்தில் உறுப்பினரானார் அச்சங்கத்தின் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டார் அவர்கள் இதழ்களில் கட்டுரைகள் எழுதினார் சைவ உணவகங்களில் அவருக்கு இங்கிலாந்தின் பிரமுகர்கள் அறிமுகமானார்கள் அவர்கள் மூலம் பைபிள் மற்றும் பகவத்கீதையின் அறிமுகம் கிடைத்தது ஆம் காந்தி முதன் முதலில் பகவத்கீதையை சார் எட்வின் அர்னால்டின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் தான் வாசித்தார் காந்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூலையில் இந்தியா திரும்பினார் அவர் வெளிநாடு சென்றிருந்த சமயத்தில் தனது தாயை இழந்திருந்தார் அவர் பயின்ற பாரிஸ்டர் பட்டம் இந்தியாவில் லாபகரமான தொழிலுக்கு உதவவில்லை என்ற நிதர்சனம் அவரை சுட்டது அப்போது வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு ஏற்கனவே கடும் போட்டியும் இருந்தது முதன் முதலாக பாம்பே நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார் பாம்பே உயர்நிலைப் பள்ளியில் பகுதி நேர ஆசிரியராக பணியாற்றினார் பிறகு ராஜ்கோட் பகுதிக்கு திரும்பினார் அங்கு வழக்கு தொடுப்பவர்களுக்கு மனு எழுதி கொடுக்கும் பணியினை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் காந்தியின் மகன் மணிலால் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன
அங்குதான் காந்தி நிற இன பாகுபாடுகளை வெளிக்கொணர்ந்தார் ஒருமுறை டர்பன் நீதிமன்றத்தில் ஐரோப்பிய நீதிபதி அவர் அணிந்திருந்த தலைப்பாகையை கழற்றிச் சொல்ல முடியாது என்று நீதிமன்றத்தை விட்டு வெளியேறினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் ஏழாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவில் ரிட்டோரியா நகருக்கு அவர் ரயிலில் பயணித்த போது முதல் வகுப்பு பெட்டியில் இருந்து நிறவெறியர்களால் கீழே தள்ளப்பட்டார் பீட்டர் மாரிட்ஸ்பெர்க் ரயில் நிலையத்தில் நிகழ்ந்த இந்த சம்பவம் வரலாற்றில் அழியாது நிலை பெற்றது அதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டில்தான் ரஷ்ய இலக்கியவாதி டால்ஸ்டாயின் கிங்டம் ஆஃப் காட்ஸ் இஸ் வித்தின் யூ என்ற புத்தகத்தை வாசித்தார் அந்த புத்தகம் அவருக்குள் பல மாறுதல்களை ஏற்படுத்தியது ஐரோப்பியர்கள் மட்டும் தங்க அனுமதிக்கப்பட்டது என்ற காரணம் சொல்லி விடுதிகளில் காந்தி தங்குவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கில் அவருடைய ஓராண்டு ஒப்பந்தம் முடிந்ததும் அவர் இந்தியா செல்வதற்காக நடாலில் இருந்து டர்பனுக்கு திரும்பினார் அங்கு நடந்த பிரிவு உபச்சார விருந்தில் நடாலில் இந்தியர்களுக்கு வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது இது நம் சவப்பெட்டியில் அடிக்கப்பட்ட முதல் ஆணி என்று அதனை வர்ணித்தார் காந்தி அங்கிருந்த இந்தியர்கள் இந்த புதிய சட்டத்தை தங்களால் எதிர்க்க முடியாது என்றும் காலனி அரசியலின் அவர் நம் அறியாமையை கூறியும் காந்தி தங்களுக்காக இந்த விஷயத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர் காந்தி டர்பன் நகரிலேயே தங்கி இந்தியர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி நான்கில் நடால் இந்தியன் காங்கிரஸில் துவங்கினார் லண்டனின் தி டைம்ஸ் கல்கத்தாவின் தி ஸ்டேட்மேன் இங்கிலீஷ்மேன் பத்திரிகைகள் நடால் இந்தியர்களின் குறைகளை பற்றி எழுத காரணமாக இருந்தார் நடால் இந்தியர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டவும் தனது மனைவி கஸ்தூர்பா மற்றும் இரு குழந்தைகளை தன்னோடு அழைத்து வரவும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறில் இந்தியா திரும்பினார் காந்தி நடால் இந்தியர்களுக்காக இந்தியாவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்தார் கூட்டங்களில் பேசினார் இந்தியாவில் காந்தியின் செயல்பாடுகள் நடாலில் ஐரோப்பியர்கள் மத்தியில் பெரும் கோபத்தை உருவாக்கியது அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் காந்தி டர்பனில் வந்து இறங்கும் போது கடுமையாக தாக்கப்பட்டார் அதே ஆண்டு காந்திக்கு ராமதாஸ் என்ற மகன் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் போயர்வார் எனப்படுகிற தென்னாப்பிரிக்க போரின் போது ஆயிரத்தி நூறு தன்னார்வர்களை கொண்ட இந்தியன் ஆம்புலன்ஸ் படையை துவக்கி போரில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உதவினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் காந்தியின் மகன் தேவதாஸ் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கில் ஜான் ரெஸ்கினின் முதலாளித்துவத்தை விமர்சிக்கும் அன்ட்ரூத் இஸ் லாஸ்ட் என்ற புத்தகத்தை வாசித்ததின் தாக்கத்தில் டர்பன் அருகே பீனிக்ஸ் என்ற இடத்தில் நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு வேளாண் பணியை உருவாக்கினார் இந்தியர்கள் மீதான ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு செப்டம்பரில் காந்தி தலைமையில் ஜோகனஸ்பர்க்கில் மிகப்பெரிய கூட்டம் நடைபெற்றது அகிம்சை வலையில் போராடிய அந்த நிகழ்வுதான் காந்தியின் முதல் சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் ஜோகனஸ்பர்க் அருகே மற்றொரு பண்ணையை உருவாக்கினார் ரஷ்ய எழுத்தாளர் டால்ஸ்டாய் மீதான பற்றால் அதற்கு டால்ஸ்டாய் பண்ணை என பெயரிட்டார் அதே ஆண்டில்தான் பால் சார்ந்த உணவுகளை ஒதுக்குவது என்றும் பழங்களை மட்டுமே உணவாக கொள்வது என்றும் உறுதி பூண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் தென்னாப்பிரிக்க இந்தியர்களின் போராட்டங்கள் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தது காந்தியோடு பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் தொழிலாளர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டனர் சுடப்பட்டனர் இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய அரசுகளின் அழுத்தத்தால் காந்தி மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜென்ரல் ஜான் கிறிஸ்டின் ஸ்மட்ஸ் ஆகியோருக்கிடையே சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் கைது செய்யப்பட்ட போது அதே ஸ்மட்ஸ்க்கு சிறையில் காலனிகள் தயாரித்துக் கொடுத்தார் இது ஜான் கிறிஸ்டின் ஸ்மட்ஸ்க்கு காந்தியின் மேல் பெரும் மரியாதையை ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு ஜூலையில் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவை விட்டு கிளம்பிய போது ஸ்மட்ஸ் அந்த துறவி எங்கள் கரையை விட்டு சென்று விட்டார் என்று குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் தென்னாப்பிரிக்கா விட்டு கிளம்பிய காந்தி குடும்பத்துடன் லண்டன் சென்றார் அங்கு சில மாதங்கள் தங்கிய பின் டிசம்பரில் இந்தியா கிளம்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரியில் பாம்பே வந்தடைந்தார் அடுத்த மூன்றாண்டுகள் அவர் எந்த அரசியல் போராட்டங்களிலும் பங்கெடுக்கவில்லை பிரிட்டிஷ் போர் முயற்சிகளை ஆதரித்தார் ஏன் பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்திற்கு ஆளெடுக்கும் பணியிலும் தன் பங்களிப்பை வழங்கினார் ஆனால் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் தவறிழைத்தால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தவறியதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரியில் ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த விசாரணையின்றி யாரையும் சிறையில் அடைக்கும் ரவுலட் சட்டம் நாடெங்கும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி மக்களை போராட்டங்களில் இறங்க வைத்தது காந்தி உட்பட சத்தியாகிரக போராட்டத்தை அறிவித்தார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் பதிமூணில் ஜாலியன் பாலாபாக் என்ற இடத்தில் சுமார் நானூறு இந்தியர்கள் திறந்த வெளியில் ஜெனரல் டயரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் உண்ணான் ஒன்பு இருந்து தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பரில் நவஜீவன் இதழை துவக்கினார் அதே ஆண்டு அக்டோபரில் யங் இந்தியா நாள் இதழை துவக்கினார் காந்தி ஆயிர
அவர் தனது மதுரை வருகையின் போது அங்கு பாமர மக்கள் உழவர்கள் அணிந்திருந்த உடைகளை கண்டு எளிய மக்களுக்காக போராடுவதாக கூறும் நான் அவர்கள் அணியும் உடையை தனி அணிய வேண்டும் என்று அன்று முதல் அரையாடி அணிய துவங்கினார் அது காந்தியின் இரண்டாவது மதுரை வருகை அப்போது அவர் எண் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மேற்கு மாசி விதி என்ற முகவரியில் காந்தியவாதி ஒருவரின் இல்லத்தில் மாடி அறையில் தங்கினார் அங்குதான் முதன் முதலில் அரையாடையுடன் தோன்றினார் இப்போது அந்த இடத்தில் மிக பொருத்தமாக காதி ஆடையாக உள்ளது காந்தி மதுரையில் அரையாடையுடன் தோன்றிய பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய திடல் காந்தி பொட்டல் என்று அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரியில் இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதியில் சௌரி சௌராவில் நடந்த படுகொலைகள் மற்றும் வன்முறைகளால் சட்ட ஒத்துழையமை போராட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிடுவதாக அறிவித்தார் யங் இந்தியாவில் எழுதிய மூன்று கட்டுரைகளுக்காக அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சில் கைது செய்யப்பட்டார் அகமதாபாத் நீதிபதி புரூம் ஃபீல்ட் அவருக்கு ஆறு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அளித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் அவருக்கு நடந்த குடல்வாள் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் விடுதலை செய்யப்பட்டார் அவர் இல்லாத போது காங்கிரஸ் சித்ரஞ்சன் தாஸ் மோதிலால் நேரு தலைமையில் ஒரு அணியாகவும் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி வல்லபாய் படேல் தலைமையில் ஒரு அணியாகவும் பிரிந்து நின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செப்டம்பரில் இந்து முஸ்லீம் மோதல்களுக்கு எதிராக சமூக ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி டெல்லியில் மௌலானா முகமது அலியின் இல்லத்தில் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உண்ணா நொன்பு இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஓராண்டு அந்த பதவியை வகித்தார் காந்தியின் சுயசரிதை சத்திய சோதனை என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து டிசம்பரில் யங் இந்தியா இதழில் வெளிவரத் தொடங்கியது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மறுசீரமைக்க சர் ஜான் சைமன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்தது ஆங்கிலேய அரசு அதில் ஒரு இந்தியருக்கு கூட இடம் அளிக்கப்படவில்லை இதனை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் சைமனே திரும்பிச் செல் எனும் போராட்டத்தை துவக்கினார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஒரு கைப்பிடி உப்பை அழினாலும் அபராதம் மற்றும் வரி விதிக்கும் புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்து மக்களை ஒடுக்கியது ஆங்கிலேய அரசு மார்ச் மாதம் உப்பு சத்தியாகிரகம் என்ற பெயரில் தண்டி பகுதிக்கு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு உப்பை அள்ளும் போராட்டத்தை பெரிய அளவில் கையிலெடுத்தார் காந்தி ஏப்ரல் மாதம் அந்த சட்டம் உடைக்கப்பட்டது வைஸ்ராய் லாடு இருவினுக்கும் காந்திக்கும் இடையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நடந்த சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது சட்ட ஒத்துழையமை போராட்டத்தை கைவிடவும் லண்டனில் நடைபெற்ற வட்டமேசை மாநாட்டில் பங்கேற்கவும் ஒப்புக்கொண்டார் காந்தி அரசர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் அழைப்பின் பேரில் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் நடந்த வரவேற்பில் பங்கேற்றார் காந்தி அதுவும் அந்த அரையாறையுடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பரில் வாடிக்கன் சென்றார் ரோமில் முசோலினியை சந்தித்தார் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் சிறையில் இருந்தவாறே தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தனி தேர்தல் முறை என்ற முடிவை எதிர்த்து உண்ணா நொன்பு இருந்தார் அதே சமயத்தில் அதே சிறையில் வல்லபாய் பட்டேல் அவருடைய சக கைதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டிசம்பரில் ஹரிஜன் சேவக் சங்கத்தை துவக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் தேசிய அளவில் ஹரிஜன் யாத்திராவை துவக்கினார் அதே ஆண்டு ஹரிஜன் இந்தியில் ஹரிஜன் சேவக் குஜராத்தில் ஹரிஜன் பந்து ஆகிய இதழ்களை துவக்கினார் பீகாரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு ஏப்ரலில் லாலாநாத் சாஸ்திரி என்பவரின் தூண்டுதலின் பேரில் தாக்குதலுக்குள்ளானார் காந்தி அதே ஆண்டு ஜூனில் பூனாவில் அவர் சென்ற வாகனம் மீது வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு அக்டோபரில் அதிகாரப்பூர்வமாக காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து விலகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜூலையில் முதல் முறையாக ஹிட்லருக்கு கடிதம் எழுதினார் காந்தி இரண்டாம் உலக போர் மூலவிருந்த சூழலில் அதனை ஹிட்லர் நினைத்தால் மட்டுமே தடுக்க முடியும் என்று அவரிடம் போரை தவிர்க்க கோருவதாக இருந்தது அந்த கடிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஜனவரியில் காங்கிரஸ் செயற்குழுவிடம் ஜவஹர்லால் நேருவே தனது அரசியல் வாரிசாக இருக்க முடியும் என தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வெள்ளையனே வெறியல் இயக்கத்தை முன்னெடுத்து செய் அல்லது செத்துமடி என முழங்கினார் காந்தி ஒன்பதாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு அஹாக்கான் மாளிகையில் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டார் காந்தியின் மனைவி கஸ்தூரிபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு பிப்ரவரியில் அஹாக்கான் மாளிகையில் மரணமடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஜூலையில் காந்தி விடுதலையானார் அவர் மலேரியாவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் புனே அருகில் பஞ்சகனி என்ற இடத்தில் ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டார் அவர் தங்கிய இடத்திற்கு வெளியில் புனேவில் இருந்து வந்த பதினெட்டு இருபது பேர் அவருக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர் எனவே காந்தி அந்த கூட்டத்தின் தலைவனை அழைத்து பேச விரும்பினார் அந்த தலைவன் அதற்கு உடனடியாக மறுத்துவிட்டார் அவர் நாதுராம் கோட்சே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு செப்டம்பரில் சின்னாவுடன் பேச்சுவார்த்தைக்காக சேவா கிராமிலிருந்து பாம்பேக்கு செல்லவிருந்ததை தடுக்க நாதுராம் கோட்சேவின் தலைமையிலான கும்பல் காந்தி ஆசிரமத்தை முற்றுகையிட்டது அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களை தடுத்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்த காவல்துறை அறிக்கை அந்த கூட்டத்தின் தலைவன்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்டில் கல்கத்தாவில் இரு பிரிவினருக்கு இடையே கலவரம் உண்டது அக்டோபரில் நவகாலியிலும் பீகாரிலும் கலவரம் பரவியது பெரும் கவலையுற்ற காந்தி நவம்பரில் நவகாலிக்கு சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜனவரியில் நவகாலி யாத்திரா என்ற பெயரில் நவகாலி மற்றும் அதன் சுற்றுவற்ற அறுபது கிராமங்களுக்கு வெறும் பாதத்துடன் பயணம் மேற்கொண்டார் அவருடன் எல்லை காந்தியன் அழைக்கப்பட்ட கான் அப்துல் கபார் கானும் பயணத்தில் பங்கேற்றார் மார்ச்சில் பீகாரில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கும் சென்றார் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள வைஸ்ராய் மவுண்ட் பேட்டனை சந்தித்தார் நாடு ஒற்றுமையை இழந்து இரண்டாக பிரிந்துதான் விடுதலை அடைய வேண்டுமா என்ற வருத்தத்தில் இருந்த காந்தி இந்தியா விடுதலை அடைந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாளை உண்ணா நோன்புடனும் வழிபாடுகளுடனும் கழித்தார் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னில் சமுதாய கலவரங்கள் வன்முறைகளுக்கு எதிராக காலவரையற்ற உண்ணா நோன்பை துவக்கினார் செப்டம்பர் வரை நீடித்தது இந்த போராட்டம் மீண்டும் டெல்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரியில் உண்ணா நோன்பை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி இருபதில் காந்தியின் வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் மதன் பலால் என்பவரால் வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது அதில் காந்திக்கு பாதிப்பு ஏற்படவில்லை அங்கிருந்த சுவற்றில் பட்டு சுவர் நொறுங்கியது அன்றிலிருந்து பத்தாவது நாள் ஜனவரி முப்பது மாலை ஐந்து பதினேழு மணிக்கு நாதுராம் கோட்சே என்பதால் சுடப்பட்டு மூன்று குண்டுகள் உடலில் தொலித்ததில் மரணமடைந்தார் மகாத்மா ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னில் அவர் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டு அவரது திருச்சாம்பல் அவரது மகன் ராம்தாஸால் யமுனை நதியில் கரைக்கப்பட்டது காந்தி லியோ டால்ஸ்டாய் மீது வைத்திருந்த பற்று அலாதியானது டால்ஸ்டாயின் இந்துவுக்கு ஒரு கடிதம் என்ற கட்டுரை காந்தியின் கவனத்தை ஈர்த்தது அந்த கட்டுரையில் இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் எனும் திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டியிருந்தார் டால்ஸ்டாய் ஆம் ரஷ்யாவின் டால்ஸ்டாய் தான் இந்தியர் காந்திக்கு திருக்குறளை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபரில் முதன்முறையாக டால்ஸ்டாய்க்கு கடிதம் எழுதினார் அதற்கு பிறகு பல விஷயங்களில் காந்தி டால்ஸ்டாய் உரையை கோருவதும் டால்ஸ்டாய் அதற்கு பதிலளிப்பதுமாக அவர்கள் நட்பு தொடர்ந்தது நேருவும் காந்தியும் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சந்தித்தனர் லக்னோ காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் காந்தியும் பெரியாரும் பெங்களூருவில் சந்தித்து உரையாடினர் வரலாற்றில் இவர்கள் இருவரும் பல்வேறு கருத்துக்களில் முரண்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் தனி மனித மதிப்பை காத்தனர் காந்தியை பல விஷயங்களை எதிர்த்தாலும் காந்தி மறைந்த போது இந்த தேசத்திற்கு காந்தி தேசம் என்னும் பெயரிடலாம் என்றவரும் தன் தமக்கையின் குழந்தைக்கு காந்தி என்று பெயர் வைத்தவரும் பெரியார் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சு ஜனவரியில் குஜராத் சங்கத்தில் காந்தி பங்கேற்ற கூட்டத்தில் தலைமை தங்கினார் முகமது அலி ஜின்னா அதுதான் அவர்களின் முதல் சந்திப்பு காங்கிரசில் இளைஞர் மத்தியில் மிகுந்த செல்வாக்கு வாய்ந்த தலைவராக உருவெடுத்து வந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் போராட்ட வடிவம் கொள்கைகள் என பல கருத்துக்களில் காந்தியுடன் முரண்பட்டார் ஆங்கிலேய சிறைப்பிடிப்பில் இருந்து வெளிநாடு தப்பி ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி எனும் படையை கட்டமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் ஜூலையில் ஆசாத் ஹிந்த் ரேடியோவில் சிங்கப்பூரில் இருந்து உரையாற்றிய போது போஸ் தான் முதல் முதலில் காந்தியை தேச தந்தை என்று குறிப்பிட்டார் வல்லபாய் படேலுக்கும் காந்திக்குமான உறவு வித்தியாசமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சமயங்களில் பாரிஸ்டர் கிளப்க்கு பொழுதுபோக்க செல்வது பட்டேலின் வழக்கமாக இருந்தது அப்போது அங்கு உரையாற்ற வரும் காந்தியின் பேச்சை கேட்க நண்பர்கள் அவரை அழைத்தால் காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்தவர் என்று சொன்னார்கள் அவரால் ஒரு பயனும் இல்லை என்றே கருதுகிறேன் என்றே சொல்வார் பட்டேல் ஆனால் பின்னாளில் காந்தியின் பேச்சால் நடவடிக்கைகளால் அவரது சிரத்தையால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்தி வயப்பட்டார் பட்டேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் முதன்முறையாக அம்பேத்கர் காந்தி சந்திப்பு நிகழ்ந்தது அந்த சமயத்தில் காங்கிரசின் தாய்நாட்டுக்கான விடுதலை போராட்டம் குறித்து அம்பேத்கர் விமர்சித்திருந்தார் சந்திப்பின் போது அம்பேத்கரின் கூர்மையான விமர்சனம் குறித்து விசாரித்தார் காந்தி அப்போதுதான் காந்திஜி ஐ ஹவ் நோ ஹோம்லேண்ட் என்ற புகழ்பெற்ற பதிலை அம்பேத்கர் கூறினார் சாந்தி நிகதனில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து மார்ச் மாதம் காந்தியும் ரவீந்திரநாத் தாகூரும் ஒருமுறை சந்தித்தனர் சார்லஸ் பிரீர் ஆண்ட்ரூஸ் என்ற ஆங்கிலேயர் தான் இவர்கள் இருவருக்கும் தொடர்பை ஏற்படுத்தி தந்தவர் காந்தியை முதன் முதலில் மகாத்மா என்றவர் தாகூர் தான் தாகூரை காந்தி குருதேவ் என்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதம் முதன்முறையாக ஒரு இருபது வயது இளைஞன் அகமதாபாத்தில் உள்ள காந்தியின் ஆசிரமத்தில் அவரை நேர்காணல் செய்வதற்காக காத்திருந்தார் பின்னாளில் அவர் காந்தியின் ஆசிரமத்தில் உறுப்பினரானார் காந்தியின் இறை வழிபாடுகளில் உடனிருந்தார் காந்தியின் ஆன்மீக வாரிசாக அறியப்பட்டார் அவர் வினோபா பாவே வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஒருமுறை காந்தி தனது அரையாடையுடன் லாடு இருவினை சந்தித்ததை குறிப்பிட்டு அவரை நிர்வாண பக்ரி என்றார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு ஜூலையில் காந்தி சர்ச்சிலுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் நான் ஒரு பக்ரியாகவும் அதுவும் நிர்வாண பக்ரியாகவும் ஆக நீண்ட நாட்களாக முயன்று வருகிறேன் அது மிகவும் கடினமான பணியாக இருக்கிறது உங்கள் வார்
மதங்களை பொறுத்தவரை காந்தி டால்ஸ்டாயின் கிறிஸ்துவம் குறித்தான எழுத்துக்களை மொழிபெருப்பு செய்யப்பட்ட குரானை இந்து மத நம்பிக்கைகளை வாசித்தார் ஸ்ரீமத் ராஜ் சந்திரா என்ற ஜைன மத தத்துவவாதியை தனது ஆன்மீக குருவாக கொண்டார் காந்தி ஒரு புத்தக புழுவாகவே திகழ்ந்தார் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஜான் ரஸ்கின் எழுதிய அன்டோ திஸ் லாஸ்ட் புத்தகம்தான் தன் வாழ்வில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக குறிப்பிடுகிறார் காந்தி மேலும் டால்ஸ்டாயை அதிகம் வாசித்தார் தன் குருவாக நேசித்தார் சமையலை பொறுத்தவரை உணவு மிக எளிதாக தயாரிக்கக்கூடியதும் இயற்கையானதுமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் புலால் தவிர்த்தார் என்பது மட்டுமல்லாமல் தனது தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இந்திய ஆசிரமங்களில் விதவிதமாக சமைப்பதை தவிர்த்து எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான எளிமையான உணவினை தயாரிக்க சொன்னார் எல்லோரும் அறிந்த அந்த மூன்று குரங்குகள் பொம்மை காந்திக்கு சீனாவிலிருந்து வந்த விருந்தினர்கள் பரிசளித்தது என்பது பலரும் அறியாதது வாழ்நாளெல்லாம் அந்த பொம்மைகளை கவனமாக பாதுகாத்தார் காந்தி காந்தி ஒரு தொழுநோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் புகைப்படம் பிரபலமானது அந்த புகைப்படத்தில் இருப்பவர் பெயர் பர்ச்சுர் சாஸ்திரி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இரவாடா சிறையில் காந்தியுடன் இருந்தவர் தொழுநோய் காரணமாக வேறு அறைக்கு மாற்றப்பட்டவர் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் நோய் முற்றிய நிலையில் காந்தியின் ஆசிரமத்தில் வந்து தங்க அந்த நபர் கோரிக்கை விடுத்தார் ஆசிரமவாசிகளின் உடல் நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு யோசனைகள் மற்றும் ஆலோசனைக்கு பிறகு அவரை தன்னருகிலேயே படுக்கை அமைத்து தங்க வைத்து பணிவிடை செய்து தேற்றினார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஜூனில் காந்தி தன் மூத்தமான் ஹரிலாலுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அதில் அவர் ஹரிலாலின் மது பழக்கம் மற்றும் தீயொழுக்கம் குறித்து குற்றம் சாட்டியிருந்தார் ஹரிலாலின் பிரச்சனைகள் தனக்கு இந்திய விடுதலை போராட்டங்களை விட கையாள கடினமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் ஹரிலால் காந்தி இறந்த நான்கு மாதம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூனில் காசுநோய் முற்றி மரணமடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி அதாவது சுதந்திரத்திற்கு சில நாட்கள் முன்புதான் காந்தி முதன்முறையாக நான்கு நாட்கள் பயணமாக காஷ்மீர் சென்றார் காஷ்மீர் பிரச்சனைகள் உச்சகட்டத்தில் இருந்த காலத்தில் அவரது வருகை முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது காந்தி அவரது சீரர்களாலும் பொதுமக்களாலும் பாபு என்று அழைக்கப்பட்டார் அதற்கு அப்பா என்று பொருள் காந்தி இந்திய சமூக கட்டமைப்பில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை ஹரிஜன்ஸ் என்று அழைத்தார் இதன் பொருள் கடவுளின் குழந்தைகள் என்பதே காந்திக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே ஒரு வயது வித்தியாசம் கஸ்தூரி பாய் காந்தியை விட ஒரு வயது மூத்தவர் பள்ளி காலத்தில் காந்தியின் கையெழுத்து மோசமாக இருந்தது என்று ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது கல்லூரி காலம் வரை தொடர்ந்தது லண்டனில் சட்டக் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் நடுவே காந்தியின் மோசமான கையெழுத்து பிரசித்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் டைம் இதழின் மேன் ஆஃப் தி இயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் காந்தி ஐந்து முறை அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நோபல் கமிட்டி காந்திக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படாததற்காக பகிரங்கமாக வருத்தம் தெரிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் முதன்முறையாக சில நூறு ரூபாய் தாள்களில் காந்தியின் படத்தை வெளியிட்டது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அக்டோபரில் புன்னகைக்கும் காந்தி படம் அனைத்து ஐநூறு ரூபாய் தாள்களிலும் இடம்பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் மகாத்மா காந்தி சீரீஸ் என்ற பெயரில் அனைத்து ரூபாய் தாள்களிலும் காந்தியின் படத்தை அச்சிட்டது ரிசர்வ் வங்கி நெல்சன் மண்டேலா மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் ஆங் சான் சூய்கி தலாய் லாமா உள்ளிட்ட உலக தலைவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருந்தவர் இருப்பவர் காந்தி இந்த உலகில் எந்த மாற்றத்தை காண விரும்புகிறாயோ நீயே அந்த மாற்றமாயிரு என்றார் காந்தி சொன்னதைப் போலவே தன் கொள்கையில் தனிமனிதனாக பிரலாமலை வாழ்ந்தார் வன்முறையை வெறுத்த காந்தியின் வழி அகிம்சையாக இருந்தது கண்ணுக்கு கண் என பழிவாங்கினால் மொத்த உலகம் குருடாகி போகும் என்பது அகிம்சையை விளக்கும் அவரது புகழ்பெற்ற வாக்கியம் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் காந்தி தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்களுக்கு ஆதரவு திரட்ட வந்தவர் அப்போது பதினான்கு நாட்கள் தங்கினார் தமிழ்நாட்டிற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை மொத்தம் இருபது முறை வந்திருக்கிறார் காந்தி கோத்தகிரி நீலகிரி போன்ற மலை பிரதேசங்களுக்கு கூட சென்றுள்ள காந்தி புதுக்கோட்டை மன்னர் ஆங்கிலேயரை ஆதரித்து வந்ததால் புதுக்கோட்டைக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐ பதினைந்தில் காந்தி மெட்ராஸ் வந்தபோது வஉ சிதம்பரமும் காந்தியும் சந்தித்துக் கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை இருவருக்கும் இடையே நெடிய கடித போக்குவரத்து இருந்து வந்தது சிதம்பரத்திற்கு உதவ தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்த தமிழர்கள் பணம் திரட்டி காந்தியின் மூலமே கொடுத்தனுப்பினர் காந்தியால் எனது மனசாட்சியின் காப்பாளர் என வர்ணிக்கப்பட்டவர் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி இருவரும் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மெட்ராஸில் ஒத்துழைமை இயக்க போராட்டத்தில் சந்தித்தனர் காந்தியின் கடைசி மகன் தேவதாசும் ராஜாஜியின் மகள் லக்ஷ்மியும் மனமுடித்ததன் மூலம் உறவினராகவும் ஆயினர் எனக்கு விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் என்று காந்தியால் பாராட்டப்பட்டவர் தில்லையாடி வள்ளியம்மை தென்னாப்பிரிக்காவில் நிறவெறி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக காந்தி பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்த போது தானும் பங்கெடுத்து
காந்தி பிற மொழிகளை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டார் அதிலும் சிறையில் நீண்ட நாட்கள் இருக்க நேரிட்ட போதெல்லாம் தமிழ் மற்றும் உருது மொழிகளை அதிக ஈடுபாட்டுடன் கற்றார் காந்தி தன் பொருளாதார வாரிசு ஜே சி குமரப்பா எனவும் ஆதார கல்வி வாரிசு அரியநாயகம் எனவும் தமிழர்களைத்தான் அறிவித்தார் நவாப் ராஜமாணிக்கத்தின் நந்தனார் தமிழ் மேடை நாடகம் காந்தியின் உள்ளம் கவர்ந்தது மணிக்கணக்கில் நாடகத்தை பார்த்தார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தனது பிறந்த நாளுக்கு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியின் குரலில் பாடல் இடம்பெற வேண்டும் என விரும்பினார் காந்தி அப்போது எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி உடல் நலம் இல்லாது இருந்ததால் ராஜாஜி ஏற்பாட்டில் பாடல் பதிவு செய்யப்பட்டு காந்திக்கு அனுப்பப்பட்டது அந்தளவு தமிழ் இசைக்கலைஞர்களை போற்றினார் காந்தி கிட்டப்பா மறைவுக்கு பின் மேடையில் இசை கச்சேரி செய்யாமல் இருந்த கே பி சுந்தராம்பால் மீண்டும் மேடையேற காந்தியின் தூண்டுதலை காரணம் காந்தி ஆடை அணிந்து மேடையேறி விடுதலை போராட்டத்திற்கு உதவினார் சுந்தராம்பால் காந்தி பயன்படுத்திய பல்வேறு பொருட்கள் குறிப்பாக அவர் சுடப்பட்ட போது அணிந்திருந்த ஆடை இரத்தக்கரையுடன் தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது காந்தியின் தனிச்செயலராக இருந்தவர் மகாதேவ் தேசாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் காந்தியை தனது புத்தக பதிப்பு குறித்த ஆலோசனைக்காக முதன்முறை சந்தித்தார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு காந்தியின் ஆசிரமத்தில் இணைந்தார் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரை காந்தியுடனான தனது அனுபவங்களை நாட்குறிப்பில் எழுதி வந்தார் காந்தி பற்றிய பல தகவல்களை அது தந்து கொண்டிருக்கிறது காந்தியின் பிறப்பும் அவர் போராடிய இந்திய விடுதலையும் அவர் கொல்லப்பட்டதும் வெள்ளிக்கிழமையில் தான் காந்தியின் பல பழக்க வழக்கங்கள் வியப்புக்குரியவே தான் அதில் ஒன்று அவர் வலது இடது என்று இரண்டு கைகளையும் பயன்படுத்தி எழுதக்கூடியவர் என்பது காந்தி தானே தனக்கு முடிவெட்டிக் கொள்வார் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு ஆங்கிலேய சிகை திருத்தினர் காந்தியின் இனத்தை காரணம் காட்டி முடிவெட்ட மறுத்ததில் இருந்து இதனை அவர் கற்றுக்கொண்டார் காந்தியின் பிறந்த தினத்தை சர்வதேச அகிம்சை தினமாக இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் நான் வைலன்ஸ் என்று ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அறிவித்தது ஐநா சபை காந்தியை புரிந்து கொள்வது என்பது எல்லா காலங்களிலும் மிகுந்த சிரத்தையையும் கவனத்தையும் உழைப்பாக கேட்பது வரலாற்றின் விமர்சன தராசில் எப்போதும் தன்னை பிறகு எடைபோட ஒப்படைத்துக் கொண்ட ஒரு ஜீவனாகவே காண கிடைக்கிறார் காந்தி அவர் இருந்தபோதும் இருந்த பின்பும் இதே மாதிரி மேலும் பல தகவல்களை அடுத்தடுத்த தகவல் த்ரீ சிக்ஸ்டி பகுதியில் தெரிஞ்சுப்போம் வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கிற இந்த முயற்சி குறித்து உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம மூட லட்சணம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண